अनीता जी ई लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाला चाय थैंक यू थैंक यू अंगूरी जी कहा हुआ आप इतनी परेशान काहे लग रहे हैं अरे क्या बताऊं अंगूरी जी वे वो पुलिस स्टेशन गया है पता नहीं वहां क्या ड्रामा चल रहा होगा और ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है आले टिके भैया अभी तो गए हैं ना पुलिस स्टेशन हमको पता है भाभी जी क्या ड्रामा चल रहा है आपको पता है मास्टर जी हां भाभी जी हमको सब पता है अरे तो बताइए ना बात बड़ी अजीब सी है भाभी जी लेकिन भूरे अंकल और हेलन आंटी किसी गार्डन के झाड़ियों में पकड़े गए हैं आई दिया हमने डैड और हेलन आंटी झाड़ियों के पीछे पकड़े गए हैं बहुत अच्छे अंकल जी आप इस बात पे हंस रहे हैं <laughs> तो उसमें हंसने का ही तो बात है नीता जी कहा है कि हमरे डैड ना थोड़े से बूढ़े हो गए लेकिन उनका बचपन अभी तक ना ही गया है <laughs> कहा है ना कि उनको बचपन से ही दूसरी औरतों के साथ खेतों में लुका छिपी खेलने का आदत है उनके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं <laughs> अरे अंकुरी जी लेकिन अंकल को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए भाई वो शादीशुदा हैं इस तरह से हरकतें करेंगे तो लोग क्या कहेंगे उम्मीद कहा है अनीता जी हाँ कब बचपन में ही लुका छुपी खेल सकते हैं बुजुर्ग लोग ना ही खेल सकते हैं जी वो बात नहीं है अंकल शादीशुदा हैं अरे इस उम्र में उन्हें अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना चाहिए इस उम्र में उन्हें भजन कीर्तन करना चाहिए ना भजन कीर्तन भी बहुत ही अच्छा करते हैं भाभी जी हम चलते हैं वैसे वो भजन नहीं कर रहे थे अका बोले क्या बताओ अंगूरी जी मेरे ख्याल से ना आपको अंकल को समझाना चाहिए उनको कहे कि वो अपनी उम्र का तो लिहाज करें आंटी का तो लिहाज करें बोल रही ना हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ओह अंगूरी जी अगर आपको समझ में आ जाता तो शायद ये बात यहाँ तक ना पहुँचती अब मतलब इस देश में कहीं बैठकर बागीचे में बैठकर मूंगफली खाना भी एक जुर्म हो गया है जुर्म हो गया है ऐसो है डोकर शराब के ठेका के सामने बैठ के ना अगर तुम दूध भी पियोगे ना तो दुनिया यही समझेगी कि तुम ससर शराब पी रहे दारू पी रहे ये फालतू की बकवास छोड़िए और इन दोनों को छोड़िए यहाँ से चलिए आइए लेट्स आइए चलिए आइए लेट्स गो तुम पहले कर लो और हमें तो सारे पंजीरी बांट रहे कैसे कैसे लेट्स गो तुम्हें पता है सरकार ने एक नव ऑपरेशन चालू करो है कौन सा ऑपरेशन चल रहा है लेला मजनू हंट ऑपरेशन <laughs> बाकी तहत पहले हम ऐसे जी सारे बैठे हैं ना ऐसे लेला मजनू ऐसे लेला मजनुओं को दबोचते हैं उनको शिकार करते हैं ऐसा पकड़ के सारण के बाद में छह महीना के लाने हवालात में डाल देते हैं और अब ये दो हंटों के जो जोड़ा बैठी है ये छह महीना के लाने प्रेम से हवालात जाएंगे तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि किसी बगीचे में बैठकर मूंगफली खाने के जुर्म में तो हम दोनों को छह महीने के लिए जेल में डाल दोगे खचेड़ू मैं तो जेल में छह दिन में ही मर जाऊंगी हेलो जी डोंट वरी डोंट वरी दरोगा बाबू एक बात कान खोल के सुन लो अगर हम दोनों और खास तौर पर हेलन जी अगर जेल में गई ना तो मैं आपके इस थाने की ईट से ईट बजा दूंगा ईटन को भट्टा खोल लियो तुम डो कर देख रहे जो कठोर आदमी की बातें बड़ो कठोर सच्चो प्यार है तुम आओगे आंटी से देखिए फालतू की पंचायत छोड़िए बताए कितने में बिकेंगे पचास में बिकेंगी बोल दे कीमत अपने कारो ढीले करो चल ये तो बहुत ज्यादा है तेरी औकात तो पचास रुपए जितनी है आंटी औकात की बात ना करो हमें बुरू लग गो ना देने हो तो ना दो हमें ना चाहिए पैसा प्रेम से चलो छह महीने के लाने हवालात ऐश कर यू होते ए, ए, एक मिनट एक मिनट मुझे बताओ कि तुम्हारा कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है आजकल हाँ वो रेशम पाल जी है ना नंबर दो मुझे उनका मैं बात करता हूँ आई नो हिम नंबर दो मुझे नंबर दो ऐसो है डोकर कमिश्नर रेशम पाल जो है वे पहले ही एक छमिया के साथ गार्डन में पकड़े गए हैं और पूरे एक लाख रुपया दे के छूटे हैं अब बोलो बहुत कॉन्फिडेंस में ऊंचा कर रहे तुम सुनिए ये फिलहाल जो है 
ये इतने पकड़िए बाकी बाद में देखते हैं आइए मम्मी इसको अच्छा फिर जाओ ना यार तुम फिर ले सको जो आदमी बहुत ले सको कर रहा हुए खड़े रहो चुपचाप जी ठीक कहां जी तो 75 5000 रुपए गए हैं तो ठीक बाकी ये देंगे ना दो दो तो देंगे कब है आ भाई ने कहा और सारे उधार ना चले गए ऐसे टाइम पे मम्मी हम बस दो आप पर खचेड़ू मैं तो पर्स भी लेकर नहीं आई मुंपली अगर होता भी पर्स तो आप पैसे नहीं देती मैं आपको पैसे नहीं देने दूंगा समझी आप मैं हूं ना आपके साथ कच्चे बनियान पैसे दो यार ओ गलत ये लीजिए सना आज की करे उधर खमियाजा भुगते हम कुछ कहा तुमने कुछ नहीं आई मम्मी सर आई हेलन जी आई आपको क्या लगता है बबूती जी क्या लगता है मतलब यही कि आपकी मम्मी जी और हमारे ससुर जी जो आज लवर्स पार्क में पकड़े गए हैं तो वो मूंगफलियां खा रहे थे या रंगरेलियां बना रहे थे ये क्या बेतू का सवाल किया आपने मुझसे मुझे क्या पता कि वो वहां क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे हाउ वुड आई नो वॉज आई देयर मैं था वहां पे डोंट टॉक शिट आपका अंदाजा क्या कहता हम तो ये कह रहे पहले मुझे ये बताइए कि इस सवाल के पीछे आपका मकसद क्या है आप मेरे साथ खेल खेलना चाहते हैं या मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं या आप इस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहते हैं जानिए कि अब बेतू की बातें करें हम मात्र चिंतन करना चाह रहे हैं या चिंतन करना चाहते हैं कमा डोंट गिव मी दिस आई नो शू हैव अ सिक माइंड और अ सिक बॉडी चिंतन करना चाहते हैं आई नो यू सो वेल तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी मम्मी जो हमारे ससुर जी साथ में भगले अपना हलवा है क्या अबे हेलन किसी अरे गहरे लथू गहरे के साथ नहीं भागेगी वो मेरी अमानत है मेरा मतलब है मेरे भाई की अमानत है मेरे खानदान की अमानत है तो खानदान की अमानत और संभाल के रखिए ना उछल उछल कर हमारे ससुर जी के पास काय आ रही है अबे मैं हेलन के तिल तिल से वाकिफ हूं मतलब उसकी आदतों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं वो किसी के साथ देख फ्लट तो कर सकती है लेकिन किसी के साथ इश्क नहीं करेगी चाचा जी सरे आम वो बुरे अंकल के साथ घूम रही हैं, फिर रही हैं, गिफ्ट ले रही हैं, गिफ्ट दे रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है हलवा खाया जा रहा है खिलाया जा रहा है वो आई अंडरस्टैंड टेल मी अरे गिफ्ट लेना तो हेलन की आदत है वो किसी भी अनजान आदमी से गिफ्ट ले सकती है अरे कुआ में मैं चूहे खाने में जुआ खेलना था उसे मेरी घड़ी पसंद आ गई उसने मुझसे कहा मुझे गिफ्ट में दे दो मुझे देनी पड़ी भाई और वही घड़ी वो दूसरे जुए में हार गई <laughs> तो ये जो ये दोनों लवर्स पार्क में पकड़े गए हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे वहां का भजन कर रहे थे अबे तेरे बदतमीज ससुर ने जरूर उसे बरगला लिया होगा <laughs> सुन मैं कह रहा हूं उसे कंट्रोल कर भूरे लाल को पर ना किसी दिन बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा अरे हम क्या कहें वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं आप कर सकते तो कर लीजिए अबे है तेरा ससुर वहा घर में है जाइए अबे आज हो जाएंगे उसके साथ दो दो हाथ बहुत आगे निकल रहा है अभी रुक जा तू लंदन में टैक्सी चलाएगा अबे हट क्या रिएक्शन दे रहा है तू भी <laughs> क्या मैसेज लिखा है हेलन जी ने भूरे जी आप भूरे तो हैं पर अधूरे नहीं हर एंगल से पूरे है ओ माई गॉड पूरे देखे खीर बनाए आपके लिए इको खाइए हम देख रहे हैं आजकल आपका चुखा ना ही रहे हाँ। अरे बच्चा अब ये मतलब थोड़ी है कि जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ मैं खाता ही रहूंगा खाता ही रहूंगा ऐसे थोड़ी होता है ऐसे ही होता है खाइए हमारे सामने बेटा मुझे खीर पसंद भी नहीं है मैं कैसे खाऊ मैं, मैं फिर भी तू कहती है तो भाई आपको खीर क्यों अच्छी लगेगी आपको तो आजकल मूंगफलियां भा रही हैं आई दी या डेविल चाचा आए हैं अरे तू मुझे डेविल क्यों कह रही है मैं डेविड हूं सही पकड़े हैं हां बेटा ये डेविड चाचा है तुम्हारे ओ डेविड जी बताइए कैसे हैं आप भाई मैं तो ठीक हूं 
لیکن ایک گدھ کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں جو ایک معصوم سی بلبل کو دبوچنے کے چکر میں ہے آئی دیا گدھ تو بلبل کو دبوچنے کے چکر میں ہے انگوری بیٹا ایسا لگتا ہے ڈیویڈ چاچا کا دماغ بہت گرم ہے ان کے لیے گرمہ گرم ایک کڑک چائے بنا کے لاؤ تو اب شاید تھوڑے تھنڈے ہوں گے ٹھیک با آپ کے لیے چائے لاتے ہیں ہاں اب پھر سے بولیے کیا فرما رہے تھے آپ میں نے یہ فرمایا کہ ایک گرد ایک معصوم سی بلبل کو دبوچنے کے چکر میں ڈیویڈ صاحب آپ کی نظریں کمزور ہو جو کہ ان کا علاج کرائیے جسے آپ گد سمجھ رہے ہیں وہ گد نہیں ہے بلکہ ایک حریل توتا ہے جو ایک بلبل سے محبت کر بیٹھا ہے میں اس حریل توتے کے توتے لال کر دوں گا مجھے ایک بار سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ایک بلبل کا اور توتے کا عشق چل ہی رہا ہے تو بیچ میں کوئے کیوں اتنا چل لہ رہے ہیں کوئے کیسے کہہ رہے ہیں آپ کوئے میں اسی کو بول رہا ہوں جو بل بل اور توتے کی محبت کے بیچ میں اپنی منڈی کو سیڑ رہا ہے بار بار ارے وہ کوہ نہیں ہے وہ اس بل بل کا محافظ ہے جسے ایک گد دبوچنے کے چکر میں محافظ کیجئے مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محافظ وحافظ نہیں ہے یہ خود ہی بل بل کے چکر میں ہے کوہ ارے وہ اس کے چکر میں کیوں ہوگا بلکہ بل بل تو خود اس کی پروپرٹی ہے پروپرٹی ہے اب تمہیں سے بات کیجئے کیا مطلب پروپرٹی ہے وہ کوئی پروپرٹی نہیں ہے وہ ایک پیڑ ہے ایک محبت کا پیڑ ہے ایک ایسا پیڑ جس کی ڈالیوں پر بیٹھ کر ہریل توتا عشق کے گیت گایا کرتا ہے اس پیڑ کا رخوالہ میں ہوں اور میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اس پیڑ کے پھلوں پر نظر مت ڈالنا ورنہ اچھا ورنہ کیا کر لیں گے آپ میں آپ کے گردے چھیل دوں گا آئیے چھیلیے آئیے کیا کر رہا میں مر جاؤں گا آپ مر جاؤں گا Oh my God! What happened? What happened? Oh! 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 ارے کیا ہو گیا کیوں لڑ رہے ہیں آپ دونوں اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں What are you doing? Why are you fighting for God's sake? Why are you fighting for God's sake? Tell me, Daddy, why are you fighting for God's sake? Hey, man, he's a big man. I'll leave his hands on his hands. What will I teach you? I'll put his hands on his hands and I'll get him. Be quiet. Please, be quiet. Come on, just you guys. Not the people who are young, who are young. Do you want to be angry? How do you fight for children? You're fighting for the ground. You're fighting for the ground. You're fighting for the ground. So sad. What is what is this? So cut it, what? Huh? Cut it, what? Ah, dance, cut it. Is it now? میں آج آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کسی باگیچے میں اپنے کسی ہم عمر دوست کے ساتھ بیٹھ کر دو چار موں پلیاں چبا لینا ارے کھان کا گناہ ہے اچھا آپ پکا صرف موں پلیاں ہی کھا رہے تھے ہاں موں پلی کھا رہے تھے جھینگے نہیں کھا رہے تھے 
आंटी ये गलत समझ रही है भाभी जी का मतलब ये नहीं था तू तो चुप हो जा कच्चा बनिया <laughs> मुझे मत समझा हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि तुम लोग क्या समझ रहे हो और क्या समझाना चाह रहे हो तो हम क्या गलत समझ रहे हैं तू चुप हो जा डेविड आज तेरी वजह से तेरी वजह से हम दोनों बताइए ना आगे बताइए क्या क्या घटिया सोच की वजह से क्या क्यों तू क्या मेरी जीवनी पर किताब छापने वाला है जो मैं तुझे अपनी पूरी स्टोरी बताऊं नहीं बता दीजिए थोड़ा आनंद ले लेंगे तिवारी जी बकवास बंद कीजिए दूसरों की आग में हाथ फेंकना कोई आपसे सीखे अरे हम कहा आग सेक रहे हैं भाई आग तो हमारे घर में भी लगी हुई है ये सब कहा चल रहा है हाँ कहा आग लगा है हमको तो ना ही आग दिख रहा है ना ही धुआं दिख रहा है है मैं बताता हूँ बिटिया अंगूरी आग कहा लगी है आग इन सब के दिमाग में लगी है आग इन सब की सोच में लगी है अरे मैं पूछता हूँ कि अगर दो हम उम्र दोस्त आपस में बैठकर दो चार गप्पे मार लें अपने सुख दुख बांट लें अपने दिल की बातें कर लें तो इसमें कौन सा पाप है ना ही अरे तुम लोगों के दिमाग खराब है तुम्हारी सबकी सोच में गड़बड़ है बच्चो समझे तुम अरे हम दोनों सिवाय दो अच्छे दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं <laughs> और जानते हो इस दोस्ती की वजह क्या है वो ये है कि मैं मैं आजकल अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूं कल्लम कल्ला तेनाली उदास <laughs> और मैं भी एकदम अकेली थी कोई हम उम्र दोस्त नहीं था बस फिर हम दोनों के ख्याल टकराए और हम दोनों दोस्त हो गए एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे लेकिन तभी तुम लोगों के गंदे दिमाग में एक गंदगी का ऐसा तूफान उठा जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया क्या दो बुजुर्ग आपस में दोस्त नहीं हो सकते क्या वो एक दूसरे का सुख दुख नहीं बांट सकते क्या वो ब, 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 बस हेलन बस रहने दो ये बातें इन लोगों को आज समझ में नहीं आएंगी ये बात इन सबको उस दिन समझ में आएगी जब ये खुद भी बुड्ढे हो जाएंगे हमारी तरफ बुड्ढे हो जाएंगे और इनके दिन अकेले होंगे और रातें तन्हा <laughs> कहा बताए भूरी एक तो शेर और लिखे हैं सुनो हाँ 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 लड्डू की भैया पर ही है हाँ तो बाल्टी के ऊपर लोटा लोटे के ऊपर गिलास बाल्टी के ऊपर लोटा लोटे के ऊपर गिलास हमको बहुत आता है शर्म जब लड्डू के भैया आते हैं हमारे पास और पेशे खिदमत थी वो शायरी वो भी महा बकवास सुना बोरी तुमको बाद में कॉल करते हैं हाँ बाय बाय का बोले आपको हमारे शायरी महा बकवास लगता है जी बिल्कुल महा बकवास ठीक बा आपको पसंद ना ही है ना तो हम शायरी करना ही छोड़ देते है <laughs> हमारी इतनी सी डांट से तुमने अपना मन बदल लिया पगली हम्म नहीं पगली नहीं आपसे तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगी चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम जो है जैसी हो वैसी रहोगी आज वुमेंस डे के शुभ अवसर वादा करो वादा करो जैसी हो वैसी रहोगी बिल्कुल नहीं बदलोगी ठीक बा अब आधा करते हैं ना ही बदलेंगे एक और और लिखे थे सुनाए का इरशाद <laughs> हाँ तो कर्ज किए हैं कर्ज नहीं किए हैं अर्ज किए हैं पगली सही पकड़े हैं हाँ तो अर्ज किए हैं अब अब बाल्टी के ऊपर लोटा लोटे के ऊपर एक ठो कटोरी बाल्टी के ऊपर लोटा लोटे के ऊपर एक ठो कटोरी अगर लड्डू के भैया हमसे प्यार ना ही करे हमारी जिंदगी रह जाएगी अधूरी वाह वाह क्या बात है क्या बात है हैप्पी हैप्पी डे पगली इस जलील धंधे ने तो मेरा बैंड ही बजा के रख दिया थोड़ा दिन अगर ये जलील धंधा और किया ना तो मैं तो सीधा रोड पे ही आ जाऊंगा अब प्रेम भैया कहा है रोए <laughs> भैया हमारी सैलरी दे दो अबे मैं कहा से दू मुझे घाटा हो गया है मैं बर्बाद हो चुका हूँ घाटा हुआ बर्बाद हो गया कैसी बातें कर रहे हो 
ना तो तनख्वाह दी आपने कुछ खर्चो ना भाव है, है? तो कैसे कह सकते हैं आप फालतू की बातें कर रहे हो आप कहा तो कौन से घटो है आपको साले जब तुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है तो क्यों बकवास कर रहा है लाखों रुपए खर्च हो गए और रिटर्न कुछ भी नहीं आया अभी तक हाँ रिटर्न कुछ भी नहीं है रिटर्न कुछ भी नहीं है बाबला समझा है तुमने हमें है सारा रिटर्न हम तीनों की तनख्वाह से वसूल हो गए तुम और हमने जो मेहनत करी है ना वहा का रिटर्न दे दो शराब से वरना हम ना तुम्हें हॉस्पिटल रिटर्न बना देंगे यही पे यार ये सुना सुना लाडा दरअसल मैं मॉडर्न कॉलोनी छोड़ रहा हूँ और राम बाजार शिफ्ट हो रहा हूँ तो वहाँ मुझे इस एड्रेस पर अपना घर कुरियर करवाना है आई लाइक इट